আসসালামু আলাইকুম এটেন বাংলা সংবাদে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি আমি অনামিকা হাসান পুনম করোনা ভাইরাস ও উপসর্গ নিয়ে দেশে বিভিন্ন জেলায় পর্যন্ত 21 জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে এর মধ্যে খুলনা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের করোনা আইসোলেশন সেন্টারে থাকা 3 জন মারা গেছেন এছাড়া উপসর্গ নিয়ে আরো 3 জনের মৃত্যু হয় চট্টগ্রামে 295 জনের দেহে করোনা শনাক্ত হয়েছে মারা গেছেন 6 জন কুমিল্লায় 5 জন করোনায় মারা গেছেন নতুন করে শনাক্ত হয়েছে 61 জন বরিশালে মারা যান 3 জন তাদের মধ্যে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে বরিশাল পুলিশ লাইনের এক পুলিশ কর্মকর্তা সহ দুজনের মৃত্যু হয়েছে পটুয়াখালী ও নোয়াখালীতে একজন করে মারা গেছেন এছাড়া বান্দরবানে সিভিল সার্জন সহ 22 জন রংপুরে 7 পুলিশ সদস্য সহ 41 ব্রাহ্মণবাড়িয়া 54 শরীয়তপুরে 46 চাপাইনগঞ্জে 16 এবং নেত্রকোনায় এক মেডিকেল অফিসার সহ 5 জনের শরীরে করোনা শনাক্ত হয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে চাকরি হারানো প্রবাসী বাংলাদেশীদের চাকরি ফেরাতে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রয়েছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে জাতীয় সংসদে প্রধানমন্ত্রীর জন্য নির্ধারিত প্রশ্নোত্তর পর্বে তিনি এই কথা জানান বিদেশ থেকে প্রবাসী শ্রমিকদের ফেরত না পাঠাতে বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানদের চিঠি দেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি প্রধানমন্ত্রী বলেন পাঠ্যপুস্তকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবনী অন্তর্ভুক্ত করা হবে বঙ্গবন্ধুর নিজ হাতে লেখা স্মৃতিকথা প্রকাশের কাজ চলছে বলেও জানান শেখ হাসিনা করোনা ভাইরাসের কারণে বিভিন্ন দেশে কর্মহীন হয়ে পড়া বাংলাদেশি কর্মীরা যাতে করোনা পরবর্তী সময়ে পুনরায় কর্মে নিয়োগ পেতে পারে সেজন্য বিদেশস্থ বাংলাদেশ দূতাবাসের মাধ্যমে কূটনৈতিক তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে এই অন্তর্বর্তী সময়ে বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনে শ্রম কল্যাণের উইংয়ের মাধ্যমে আমরা দুস্থ ও কর্মহীন হয়ে পড়া প্রবাসী কর্মীদের মাঝে প্রায় এগারো কোটি টাকার ঔষধ ত্রাণ ও জরুরি সামগ্রী বিতরণ করেছি আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য আমির হোসেন আমুকে চোদ্দ দলের সমন্বয়ক ও মুখপাত্র মনোনীত করা হয়েছে সকালে গণমাধ্যমকে এই কথা জানিয়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য মোহাম্মদ নাসিমের মৃত্যুতে চোদ্দ দলের মুখপাত্র পদটি খালি হয় চোদ্দ দলের নেতাদের সাথে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলেও জানান ওবায়দুল কাদের নর্থ মেসিডোনিয়ায় একটি ট্রাকে একশো চুয়াল্লিশ বাংলাদেশি সহ দুশো এগারো জন অভিবাসীর সন্ধান পেয়েছে দেশটির পুলিশ সে দেশের দক্ষিণাঞ্চলীয় গ্রিজ সীমান্তের গাফ গলিজা শহরের কাছে নিয়মিত তল্লাশির সময় একটি ট্রাকে এই অভিবাসীদের সন্ধান মেলে তাদের মধ্যে একশো চুয়াল্লিশ জন বাংলাদেশি ছাড়াও সাতষট্টি জন পাকিস্তানে রয়েছেন তাদের আটক করে গাফ গেলিজা সীমান্তের একটি আশ্রয় কেন্দ্রে রাখা হয়েছে গ্রিসে ফেরত পাঠানোর জন্য এ ঘটনায় সাতাশ বছরে ওই ট্রাক চালককে গ্রেফতার করা হয়েছে যুগোস্লাভিয়ার ভেতর দিয়ে বলকান অভিবাসন রোডটি দু হাজার পনেরো সাল থেকে বন্ধ রয়েছে করোনা ভাইরাসের কারণে গ্রিসের সাথে নর্থ মেসিডোনিয়া সীমান্ত এই বছরের শুরুর দিকে বন্ধ করে দেওয়া হয় তবে রোডটি ব্যবহার করে এখনও মানব পাচার চলছে এর আগে গত বাইশ জুন নর্থ মেসিডোনিয়াতেই একটি ট্রাকে পাওয়া চৌষট্টি বাংলাদেশি অভিবাসীকে আটক করে দেশটির পুলিশ এবারে শেয়ার বাজারের খবর ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক ও লেনদেন বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে চলছে সপ্তাহে চতুর্থ কার্য দিবস সকালে লেনদেন শুরুর পর থেকে সূচক বাড়তে থাকে এবং বেলা এগারোটা পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত ডিএসি তিনটি সূচকই ঊর্ধ্বমুখী থেকে লেনদেন করছে এ সময় পর্যন্ত লেনদেন হয় বাহাত্তর কোটি আটানব্বই লাখ টাকার শেয়ার ও মিউচুয়াল ফান্ডের ইউনিট লেনদেন হওয়া কোম্পানিগুলোর মধ্যে দাম বাড়ে তিয়াত্তরটির কমে বিশটির এবং অপরিবর্তিত ছিল একশো সাতাশি কোম্পানির শেয়ারের দাম টাকার অঙ্কের লেনদেনের ভিত্তিতে শীর্ষ দশ কোম্পানির মধ্যে রয়েছে ভেক্সিমকো ফার্মাসিউটিক্যালস বিকন ফার্মাসিউটিক্যালস প্রোগ্রেসিভ লাইফ ইন্স্যুরেন্স ওয়াটা কেমিক্যাল ইন্দো বাংলা ফার্মাসিউটিক্যালস ইউনাইটেড ইন্স্যুরেন্স সামিট পাওয়ার অরিয়ন ইনফিউশন প্যারামাউন্ট ইন্স্যুরেন্স এবং অরিয়ন ফার্মাসিউটিক্যালস মহামারী করোনা ভাইরাস সংকটকালীন আবারও স্বাভাবিক নিয়মে লেনদেনে ফিরছে দেশের প্রধান দুই পুঁজিবাজার ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ ডিসি ও চট্টগ্রাম স্টক এক্সচেঞ্জ সিএসি আজ থেকে পুঁজিবাজারের নতুন সময়সূচি অনুযায়ী লেনদেন চলবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রধান ডিএসি কর্তৃপক্ষ এখন থেকে নতুন সময়সূচি অনুযায়ী সকাল দশটার পরিবর্তে লেনদেন শুরু হবে সাড়ে দশটায় আর লেনদেন শেষ হবে দুপুর আড়াইটায় করোনার প্রাদুর্ভাবে শেয়ার মার্কেটে লেনদেন চলাকালীন দেশের প্রধান দুই পুঁজিবাজারে ভয়াবহ ধস নামে এদিকে সংকটময় মুহূর্তে সরকার সাধারণ ছুটি ঘোষণা করলে গত ২৬ মার্চ থেকে তিরিশ মে পর্যন্ত টানা ছেষট্টি দিন বন্ধ থাকে পুঁজিবাজার 
গত 31 মে পুঁজিবাজারে আবার লেনদেন চালুর পর 18 জুন থেকে পুঁজিবাজারে লেনদেনের সময়সূচিতে আবার পরিবর্তন আনা হয় এর প্রেক্ষিতে গত কয়েকদিন সকাল 10টা থেকে দুপুর 1টা পর্যন্ত পুঁজিবাজারে লেনদেন হয় দর্শক পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি সবাই ঘরে থাকুন নিরাপদে থাকুন এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ইউটিউব/এটিএন বাংলা নিউজ